అందరికీ హాయ్ వెల్కమ్ టు కేఎల్ఎం న్యూస్ నేను మీ లోకనాథం ఈరోజు ఒక మంచి ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియోతో మీ ముందుకు వస్తున్నాను సో ఈరోజు మన దేశంలో వ్యవసాయంలో అనేక రకాలైన మార్పులకు కారణమైన వ్యవసాయ డిప్లొమా అదే అగ్రికల్చర్ డిప్లొమాకు సంబంధించిన నోటిఫికేషను అగ్రికల్చర్ డిప్లొమా అగ్రికల్చర్ ఇంజనీరింగ్లో ఎలా జాయిన్ అవ్వాలి మరి ఎక్కడెక్కడ కాలేజెస్ ఉంటాయి ఫీజు స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుంది ఎలా అప్లై చేసుకోవాలి ఎలిజిబిలిటీ ఏంటి దానికి కావలసిన సర్టిఫికేట్స్ ఏంటి ఈ డీటెయిల్స్ అన్నీ కూడాను మీకు నేను ఇప్పుడు చెప్తాను ఓకేనా ఆంధ్రప్రదేశ్లో గత ఐదు సం గత ఐదు దశాబ్దాలుగా ఆచార్య ఎన్జి రంగ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం అనేది ఉంది ఏఎన్జిఆర్ఏయు అంటారు యాంగ్రూ అంటారు దానికి సంబంధించిన డిప్లొమా ప్రోగ్రామ్స్ అలాగే మరి అగ్రికల్చర్ ఇంజనీరింగ్ ప్రోగ్రామ్ సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ బులెటిన్ నేను ఇప్పుడు మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను కొంచెం వీడియో లెందీగా ఉంటుంది సో మీరు కొంచెం మీకుండే ఖాళీ టైంలో దీని గురించి పూర్తిగా తెలుసుకుంటే మీకే కాదు మీకు తెలిసిన స్టూడెంట్స్కి మీ పిల్లలకి వాళ్ళందరికీ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ఈ కోర్స్ వైపు మరి పంపించే అవకాశం కూడా ఉంటుంది ఎందుకంటే చాలా అవకాశాలు కెరీర్ అనేది బాగా ఉండే అవకాశం ఉంటుంది సో దీనికి సంబంధించిన ఇంపార్టెంట్ డేట్స్ గురించి ఇప్పుడు నేను మీకు చెప్తాను సో ఈ ఇంపార్టెంట్ డేట్స్ ఏంటంటే సో రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలి సో ఎవరైతే అగ్రికల్చర్ డిప్లొమాలో జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళు రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలి ఆన్లైన్ రిజిస్ట్రేషను సో ఫోర్టీన్త్ జూన్ జూన్ ఫోర్టీన్త్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది రిజిస్ట్రేషను మరి రిజిస్ట్రేషన్కి లాస్ట్ డేట్ అయితే జూన్ థర్టీ అండి సో థర్టీయత్ జూన్ లాస్ట్ డేట్ అనమాట ఎక్కిపోతే కౌన్సిలింగ్ అనేది ఫస్ట్ ఫేజ్ కౌన్సిలింగ్ అనేది ఇది కూడా ఆన్లైన్ కౌన్సిలింగ్ ఉంటుంది జూలై సెవెంటీన్త్న సెకండ్ ఫేజ్ కౌన్సిలింగ్ అది జూలై ట్వంటీ సెవెంత్న అలాగే మాన్యువల్ కౌన్సిలింగ్ కూడా ఉంటుంది దాని డేట్స్ కూడాను మనకు ఫర్దర్గా ఇస్తారు సార్ ఏంటి సార్ మొత్తం డీటెయిల్స్ చెప్తున్నారు దీనికి ఎగ్జామ్ లేదా అని మీరు డౌట్ అడగచ్చు సో దీనికి ఎగ్జామ్ అనేది ఉండదు సో వాళ్ళు ఒక క్వాలిఫికేషన్ టెన్త్ క్లాస్ క్వాలిఫికేషన్ అనేది ఇచ్చారు ఈ టెన్త్ క్లాస్ క్వాలిఫికేషన్లో వచ్చిన వాళ్ళ బెస్ట్ మార్క్స్ బట్టి అంటే మెరిట్ బట్టి వాళ్ళు మనకు సీట్ అనేది అలాట్మెంట్ చేస్తారు ఓకేనా నెక్స్ట్ సో ఇంట్రడక్షన్ ఏంటి మనకి అగ్రికల్చర్ యూనివర్సిటీ అనేది మనకి ఎప్పటి నుంచో ఉంది సౌత్ ఇండియాలో అయితే థర్డ్ ర్యాంక్ యూనివర్సిటీకి నేషనల్ లెవెల్ అయితే లెవెంత్ ర్యాంక్ అలాగే సెవెంటీన్ పాలిటెక్నిక్ కాలేజెస్ ఉన్నాయి డిప్లొమాని ఆఫర్ చేస్తున్నాయి అలాగే సిక్స్టీ సిక్స్ అఫిలియేటెడ్ పాలిటెక్నిక్ కాలేజెస్ అంటే ఇవి ప్రైవేట్ అన్నమాట మొత్తం కలిపి చాలా పెద్ద మొత్తంలో సీట్స్ అనేవి ఉంటాయి మనకి ఈ డిప్లొమా కానీ అగ్రికల్చర్ ఇంజనీరింగ్ కానీ డిప్లొమా కానీ వీటన్నిటికి సంబంధించిన కోర్సుల్లో టోటల్గా మనకి వచ్చేది సిక్స్ హండ్రెడ్ ఎయిటీ ఎయిట్ అనేది గవర్నమెంట్లో ఉంటే ప్రైవేట్లో టూ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ సెవెంటీ సీట్స్ అనేవి ఉంటాయి సో ఈ కోర్సులు అన్నీ కూడాను మనకి ఇంగ్లీష్ మీడియంలోనే ఉంటాయి ఓకేనా నెక్స్ట్ ఎలిజిబిలిటీ అండి సో ఎలిజిబిలిటీ ఏంటంటే అర్హత సో వాళ్ళు టెన్త్ క్లాస్ పాస్ అయ్యి ఉంటే చాలండి సో ఏ బోర్డు అయినా పర్లేదు ఆంధ్రప్రదేశ్ బోర్డు అయినా పర్లేదు తెలంగాణ బోర్డు అయినా పర్లేదు సిబిఎస్ఈ బోర్డు అయినా పర్లేదు ఐసిఎస్ఈ బోర్డు అయినా పర్లేదు టెన్త్ క్లాస్ పాస్ అయి ఉండాలి అలాగని ఇంటర్ పాస్ అయిన వాళ్ళు దీనికి అప్లై చేయడానికి లేదు ఇంటర్ అండ్ అబౌవ్ పాస్ అయిన వాళ్ళు ఇంటర్ ఫెయిల్ అయ్యి ఫెయిల్ అయిపోయిన స్టూడెంట్స్ అయితే దీన్ని దీంట్లోకి మళ్ళీ అడ్మిట్ చేస్తారు కానీ మోర్ దాన్ ఇంటర్ అనేది ఇక్కడ ఛాన్స్ అనేది ఉండదు అలాగే ఏజ్ లిమిట్ అనేది కూడాను ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ నుంచి ట్వంటీ టూ ఇయర్స్ వరకే ఉంటుంది ఇదిగో ఈ డేట్ మధ్యలో పుట్టుండాలి ఎయిట్ ఎయిట్ ఆగస్ట్ థర్టీ ఫస్ట్ టూ థౌజండ్ వన్ నుంచి ఆగస్ట్ థర్టీ ఫస్ట్ టూ థౌజండ్ ఎయిట్ ఈ ఇయర్స్ మధ్యలోనే ఉండాల్సి ఉంటుంది లేకపోతే సెలక్షన్ ప్రాసెస్ అనేది మీరు చూడండి ఈ సెలక్షన్ ప్రాసెస్ ఏంటంటే టెన్త్ క్లాస్ మార్క్స్ వచ్చిన మెరిట్ బట్టి అంటే మీకు వచ్చిన మార్క్స్ బట్టే వాళ్ళు సీట్ అలాట్మెంట్ ఉంటుంది ఇన్ కేస్ ఆఫ్ టై ఒకవేళ మార్క్స్ అనేవి ఈక్వల్గా వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు ఫస్ట్ సైన్స్లో ఎవరికి ఎక్కువ ఉన్నాయో ఆ మార్క్ తీసుకుంటారు అది కూడాను టై అయితే మ్యాథ్స్ అది కూడా టై అయితే సోషల్ ఇలాగ కన్సిడర్ చేస్తారనమాట ఒకవేళ ఏ రకంగా టై అయినా ఏజ్ బట్టి మళ్ళీ ఎవరైతే ఓల్డర్ క్యాండిడేట్స్ ఉన్నారో వాళ్ళకి ప్రిఫరెన్స్ అనేది ఫస్ట్ ఇస్తారు ఐసిఎస్సి వాళ్ళకైతే ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ బయాలజీ సపరేట్ సబ్జెక్ట్స్కి ఉంటాయి ఆ మూడు కలిపి యావరేజ్గా ఉండేదే సైన్స్కి తీసుకుంటారు 
సో అసలుకి హిస్టరీ సివిక్స్ జాగ్రఫీ మూడు సబ్జెక్టులు యావరేజ్గా ఉండేది సో అసలు కింద తీసుకుంటారు లేకపోతే రిజర్వేషన్ ఆఫ్ సీట్స్ ఇదే చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి అగ్రికల్చర్ డిప్లొమా కోర్సెస్లో రిజర్వేషన్ ఎలా ఉంటుంది అంటే సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ సీట్స్ అనేవి రూరల్ స్టూడెంట్స్కి ఉంటుంది ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ స్టూ సీట్స్ అనేవి అర్బన్ స్టూడెంట్స్కి ఉంటుంది అంటే నాన్ మున్సిపల్ ఏరియాకి ఉంటాయి అనమాట సో సెవెంటీ ఫైవ్ అంటే రూరల్లో చదువు ఉండాలన్నమాట అది కూడాను ఫోర్ ఇయర్స్ మినిమం ఫోర్ ఇయర్స్ అనేది రూరల్లో చదువు ఉండాలన్నమాట ఓకేనా ట్వంటీ ఫైవ్ సీట్స్ అనేవి మున్సిపల్ ఏరియాలో చదువు ఉండాలి చదువు వాళ్ళకి ఇస్తారు లేకపోతే ఎవరైతే రూరల్లో చదువు ఉంటారో వాళ్ళు ఈ ఫారం వన్ అనేది నింపాలి ఈ ఫారం వన్ లాస్ట్లో ఉంటుంది అది నింపి ఆ ఎక్కడెక్కడ చదివారో ఆ స్కూల్ మేము ఆ ఇయర్ నెక్స్ట్ ఆ క్లాసు ఆ స్కూల్ ప్రిన్సిపల్ సిగ్నేచర్ కూడాను పెట్టించి పెట్టించాలి ఆ ఫామ్ కూడా ఉంది మీకు ప్రాస్పెక్టస్ ఫామ్ కావాలంటే నేను పంపిస్తాను మీకు ఎవరైనా నా నంబర్కి మీరు కాల్ చేసి అడిగితే నేను పంపిస్తాను నెక్స్ట్ రిజర్వేషన్ అనేది ఓపెన్ కేటగిరీ ఫిఫ్టీ అయితే బీసీ బిఏ సిడి ఇలాగ ప్రతిదీ రిజర్వేషన్ ఉంటుంది సో అలాగే ఎన్సిసి వాళ్ళకి కూడా ఉంటుంది వన్ పర్సంటేజ్ స్పోర్ట్స్ వాళ్ళకైతే హాఫ్ పర్సంటేజ్ ఉంటుంది ఫిజికల్లీ హ్యాండ్ క్యాప్డ్ వాళ్ళకైతే త్రీ పర్సంటేజ్ ఉంటుంది అలాగే చిల్డ్రన్ ఆఫ్ ఆర్మ్డ్ పర్సన్స్ సైనిక ఉద్యోగుల పిల్లలకైతే మళ్ళీ టూ పర్సంటేజ్ ఉంటుంది సో ఇది రిజర్వేషన్ సంబంధించింది అలాట్మెంట్ అనేది మనకి ఎలాగ ఉంటుందంటే ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సంటేజ్ లోకల్ క్యాండిడేట్స్కి ఉంటే ఫిఫ్టీన్ పర్సంటేజ్ అన్రిజర్వ్డ్ సీట్స్ అనేవి ఉంటాయి ఓకేనా ఇకపోతే యూనివర్సిటీస్ మీకు తెలుసు ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ కింద శ్రీకాకుళం విజయనగరం విశాఖపట్నం ఈస్ట్ గోదావరి వెస్ట్ గోదావరి కృష్ణా గుంటూరు అండ్ ప్రకాశం ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ పరిధిలోకి వస్తే శ్రీ వెంకటేశ్వర యూనివర్సిటీలోకి ఏంటి చిత్తూరు అనంతపూరు కర్నూలు కడప నెల్లూరు ఇవన్నీ కూడాను అరెస్ట్వైల్ డిస్టిక్స్ అంటే పాత జిల్లాల కింద మనం తీసుకోవాలి లేకపోతే రెసిడెన్షియల్ సర్టిఫికేట్ మీరు ఎంఆర్ఓ దగ్గర తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉండేటట్టు లేకపోతే కౌన్సిలింగ్ కావాల్సిన ఫీజు డీటెయిల్స్ సో జనరల్ క్యాండిడేట్స్కి అయితే ఎయిట్ హండ్రెడ్ అదే ఎస్సీ ఎస్టీ అలాగే ఫిజికల్లీ హ్యాండ్ క్యాప్డ్ స్టూడెంట్స్కి అయితే ఫోర్ హండ్రెడ్ తీసుకుంటారు మీరు ఓన్లీ ఆన్లైన్ ద్వారానే ఫీజు పే చేయాలి డెబిట్ కార్డు క్రెడిట్ కార్డు యూపీఐ ద్వారా ఓకేనా నెక్స్ట్ ఒక్కసారి మీరు ఫీజు అనేది పే చేసి అప్లై చేసుకున్న తర్వాత ఆ ఫీజు అనేది మళ్ళీ మీకు రిటర్న్ రాదు అప్లికేషన్ ప్రొసీజర్ అనేది ఏంటంటే మీరు ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ అనేది మీరు ఫిల్ చేసుకోవాలి అందులో ఏవైనా కరెక్షన్స్ ఉంటే మాత్రం అవి అంటే కరెక్షన్స్కి ఛాన్స్ అనేది ఉండదు అనమాట ఎటువంటి కరెక్షన్స్ అంటే లాంగ్స్ ఏమైనా తెలుసు తెలియకో పెట్టేస్తే వాటిని మార్చడానికి అనేది ఉండదు నెక్స్ట్ మిగతా డీటెయిల్స్ అన్ని యూనివర్సిటీ చూసుకుంటుంది ఓకేనా ఇకపోతే ఒక మీకు ఏ కాలేజీలో అయితే సీట్ అనేది వస్తుందో ఆ సీట్ వచ్చిన తర్వాత మీరు అక్కడికి వెళ్ళి ఆ టైంకి వెళ్ళి మీరు జాయిన్ అవ్వాలి జాయిన్ అవ్వకపోతే ఆ యూనివర్సిటీది రెస్పాన్సిబిలిటీ కాదని అంటున్నారు నెక్స్ట్ సీటు అనేది క్యాన్సిల్ చేసుకోవాలనుకుంటే వాళ్ళు త్రీ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ పే చేయాల్సి ఉంటుంది సీట్ క్యాన్సిలేషన్ ఒకవేళ సీట్ వచ్చి మీరు జాయిన్ అయ్యి క్యాన్సిలేషన్ అయితే లేకపోతే ఫీజులు అండి ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ గవర్నమెంట్ కాలేజీల్లో ఫస్ట్ సెమిస్టర్ ఫస్ట్ ఇయర్కి ఫస్ట్ సెమిస్టర్కి ఎగ్జామ్ ఫీజు అనేది ఎలా ఉంటుందంటే తొమ్మిది వేల ఆరు వందల యాభై రూపాయలు అండ్ పదకొండు వేల ఏడు వందలు సో ఇది ఫస్ట్ సెమిస్టర్ అయితే సెకండ్ సెమిస్టర్కి వచ్చేటప్పటికి ఎయిట్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ అనమాట అదే అఫిలియేటెడ్ అంటే ప్రైవేట్ కాలేజీలకి అయితే ట్వంటీ ఫోర్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ సెకండ్ సెమిస్టర్కి ట్వంటీ వన్ థౌజండ్ వన్ నైంటీ రూపీస్ ఉంటుంది సో హాస్టల్ ఫెసిలిటీ మీరు చూజ్ చేసుకున్న కాలేజీల్లో ఉంటుంది లేకపోతే ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సర్టిఫికేట్స్ అనేవి మీరు అప్లై చేయడానికి సర్టిఫికేట్స్ టెన్త్ క్లాస్ మార్క్స్ లిస్టు ఓకేనా అలాగే స్టడీ సర్టిఫికేట్స్ ఫోర్త్ క్లాస్ నుంచి టెన్త్ క్లాస్ వరకు మీరు ఏ స్కూల్స్ చదువుకున్నారో ఆ స్టడీ సర్టిఫికేట్స్ అలాగే టీసీ ఆఫ్ ఎస్ఎస్సి టెన్త్ క్లాస్లో చదువుతున్న స్టడీ సారీ టీసీ ట్రాన్స్ఫర్ సర్టిఫికేట్ అలాగే ఫారం వన్ ఎవరైతే మున్సిపల్ ఏరియాలో లేరో అదే అర్బన్ ఏరియాలో లేరో వాళ్ళు ఫారం వన్ ఒకటి చేయ ఎన్క్లోజ్ చేయాలి అలాగే 
క్యాస్ట్ సర్టిఫికేటు ఇన్కమ్ సర్టిఫికేటు ఇవి అందరికీ కామన్ అనమాట వాటితో పాటు మీకు ఫిజికల్ హ్యాండిక్యాప్ రిజర్వేషన్ కావాలనుకుంటే ఆ సర్టిఫికేటు అలాగే ఆర్మిడ్ పర్సన్ చిల్డ్రన్ వాళ్ళైతే వాళ్ళకి సంబంధించిన సర్టిఫికేటు ఎన్సిసి వాళ్ళకైతే ఆ సర్టిఫికేటు స్పోర్ట్స్ అండ్ గేమ్స్ వాళ్ళకైతే ఆ సర్టిఫికేట్స్ అనేవి మీరు ఇచ్చేయాలి నెక్స్ట్ ఫ్యూచర్ ప్రాస్పెక్టస్ అంటే మీరు ఇక్కడ చదివిన తర్వాత ఫ్యూచర్లో ఫిఫ్టీన్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ టోటల్ ఇంటేక్ అగ్రికల్చర్ ఈజ్ రిజర్వ్ ఫర్ ది ఫేజ్డ్ అవుట్ డిప్లొమా హోల్డర్స్ ఇన్ ద ఫస్ట్ ఇయర్ బిఎస్సీ ఆనర్స్ అగ్రికల్చర్ త్రూ అగ్రీ సెట్ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామినేషన్ కండక్టెడ్ బై యాంగ్రూ సో ఈ ఇదే యూనివర్సిటీ అగ్రీ సెట్ అనే ఒక ఎగ్జామ్ అనేది కండక్ట్ చేస్తుంది సో అది ఏంటంటే అగ్రి బిఎస్సీ ఆనర్స్ అగ్రికల్చర్లో జాయిన్ అవ్వడానికి వాళ్ళ ఆ కోర్స్ తీసుకున్నాలనుకుంటే ఈ డిప్లొమా కోర్సులో ఎవరైతే జాయిన్ అయ్యి వాళ్ళు పాస్ అయ్యి ఉంటారో వాళ్ళకి ఫిఫ్టీన్ పర్సంటేజ్ వాళ్ళకి డైరెక్ట్గా తీసుకుంటారు అనమాట అలాగే క్యాండిడేట్స్ హూ హ్యావ్ పాస్డ్ త్రీ ఇయర్స్ డిప్లొమా ఇన్ అగ్రికల్చర్ ఇంజనీరింగ్ ఆర్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ ది అడ్మిషన్ ఇన్ టు బీటెక్ అగ్రికల్చర్ ఇంజనీరింగ్ సో ఎవరైతే త్రీ ఇయర్స్ డిప్లొమా ఇన్ అగ్రికల్చర్ చేశారో వాళ్ళైతే బీటెక్లో అగ్రికల్చర్ ఇంజనీరింగ్కి డైరెక్ట్గా వెళ్ళిపోవచ్చు అనమాట త్రూ లేటరల్ ఎంట్రీ వై ఈ సెట్ అనమాట ఈ సెట్ ద్వారా వెళ్తే సెకండ్ ఇయర్లోకి వెళ్ళిపోతారు మీకు తెలిసిందే కదా ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇది ఎలిజిబిలిటీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ సో ఇవన్నీ ఇప్పుడు మనం చెప్పినవే అందులో ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అనేవి ఉంటాయి సో ఇకపోతే సో ఒక పాలిటెక్నిక్ సెక్షన్కి ఒక నంబర్ హెల్ప్ లైన్ నంబర్ అనేది ఇచ్చారు ఈ నంబర్కి మీరు కాంటాక్ట్ అవ్వచ్చు టెన్ నుంచి ఫైవ్ వరకు మార్నింగ్ టెన్ నుంచి ఈవినింగ్ ఫైవ్ వరకు అవి కూడాను వర్కింగ్ డేస్లో మాత్రమే మీరు ఏంటి వాళ్ళకి అప్రోచ్ అవ్వచ్చు లేకపోతే ఫారం వన్ ఇదిగోండి ఎలా ఉంటుంది ఫారం వన్ను సో ఇక్కడ స్టూడెంట్ నేము వాళ్ళ ఫాదర్ నేమ్ రాస్తారు ఇది స్కూల్ తాలూకు డీటెయిల్స్ అనమాట ఏ క్లాస్ చదివారు ఏ ఇయర్లో చదివారు ఏ స్కూల్ స్కూల్ అడ్రస్ నే నేము అలాగే ప్రిన్సిపల్ తాలూక్ సిగ్నేచర్ విత్ సీల్ అనమాట సో ఇవన్నీ కూడాను నింపేసి మీరు సబ్మిట్ చేయాలి ఇది ఎనెక్జర్ వన్ అనమాట సో ఈ ఎనెక్జర్ వన్ ఏంటంటే మనకి ఎక్కడెక్కడ కాలేజెస్ ఉన్నాయి అడ్రస్ అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇగో గవర్నమెంట్ పాలిటెక్నిక్ డే కాలేజెస్ అనమాట అగ్రికల్చర్ కాలేజెస్ ఇవన్నీ పాలిటెక్నిక్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ తొగరాం శ్రీకాకుళంలో ఉంటుంది టోటల్ సీట్స్ అనేవి థర్టీ ఫోర్ అనమాట రిమార్క్స్ ఏంటంటే బాయ్స్కి మాత్రమే ఉంటుంది అదే అగ్రికల్చర్ పాలిటెక్నిక్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ అనకాపల్లి ఉంది అనకాపల్లి డిస్టిక్లో ఇక్కడ థర్టీ ఫోర్ సీట్సే కానీ జనరల్ జనరల్ అంటే అందరు బాయ్స్ గర్ల్స్ అందరు కూడా ఉంటారు ఇలాగా ఇక్కడ సీట్స్ అలాగే ఎక్కడ అడ్రస్ ఈ కాలేజీలు నేమ్స్ ఇవన్నీ కూడాను సెవెంటీన్ ఉంటాయి వాటి గురించి ఇచ్చారు అలాగే ప్రైవేట్ కాలేజీల గురించి కూడా ఇచ్చారు ఈ ప్రైవేట్ కాలేజీల్లో ఆఫర్ చేస్తున్న కోర్స్ బట్టి ఉంటుంది అనమాట శ్రీ వెంకటేశ్వర పాలిటెక్నిక్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ ఎస్ఎస్ఎస్ ఆర్ పురం శ్రీకాకుళం ఫార్టీ సీట్స్ ఎస్వీజే పాలిటెక్నిక్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ కవిటీ శ్రీకాకుళం ఫార్టీ అలాగే ఎన్ఆర్ఆర్ పాలిటెక్నిక్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ నెల్లిపర్తి పార్వతీపురం మన్యం సిక్స్టీ సీట్స్ ఇలా ప్రతి జిల్లాలో ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి అన్ని జిల్లాలకు సంబంధించిన కాలేజీలు వాటి లిస్ట్ అనేది ఇచ్చారు అనమాట ఓకేనా సో ఇవి చాలా కాలేజెస్ టోటల్ ఫార్టీ సిక్స్ కాలేజెస్ అలాగే మళ్ళీ అనెగ్జర్ టూలో లిస్ట్ ఆఫ్ పాలిటెక్నిక్స్ ఆఫ్ యాంగ్రూ ఆఫరింగ్ డిప్లొమా ఇన్ సీట్ టెక్నాలజీ సో మనకి ఇందులో డిఫరెంట్ కోర్సెస్ ఉంటాయి అనమాట ఈ కోర్సెస్ ఫోర్ టైప్స్ ఆఫ్ కోర్సెస్ అనమాట అది అగ్రికల్చర్ డిప్లొమా అయితే డిప్లొమా ఇన్ సీట్ టెక్నాలజీ ఇవి నెక్స్ట్ ఇదేంటంటే డిప్లొమా ఇన్ ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ అనేది కూడాను ఒక కోర్స్ అనమాట దీనికి ఆఫర్ చేస్తున్న కాలేజీలు ఓన్లీ రెండే ఒకటి చింతపల్లిలో ఉంది ఇంకొకటి హంపాపురం అనంతపురం డిస్టిక్లో ఉంది అలాగే ఇంకొక కోర్సు చూసారు కదా డిప్లొమా ఇన్ అగ్రికల్చర్ ఇంజనీరింగ్ ఇది కూడాను తక్కువ కాలేజీలు ఉన్నాయి అనకాపల్లి అలాగే అన్నమయ్య డిస్టిక్లో మాత్రం ఉన్నాయి అలాగే ప్రైవేట్లోకి వచ్చేటప్పటికి ఏంటంటే ఎన్టీఆర్ ప్రకాశము కాకినాడ ఈస్ట్ వెస్ట్ ఏలూరు చిత్తూరు అన్నమయ్య అనకాపల్లి శ్రీ సత్యసాయి ఈ కాలేజీల్లో మాత్రమే ఈ అగ్రికల్చర్ డిప్లొమా ఉంటుంది ఇకపోతే సర్టిఫికేట్స్ స్పెషల్ కేటగిరీ ఎన్సిసి వాళ్ళకి స్పోర్ట్స్ వాళ్ళకి పిహెచ్ వాళ్ళకి ఏమేవి ఇవ్వాలని డీటెయిల్స్ అన్నీ కూడా ఏమన్నా ఉంటాయి ఇకపోతే ఇది మనకి సంబంధించిన
సో దీన్ని ఈ ప్రాస్పెక్టస్ ఫామ్ మీకు కావాలనుకుంటే మీరు అడిగితే నేను పంపిస్తాను సో నా నెంబర్ మీకు డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటుంది అలాగే నా వీడియోస్ అన్నీ కూడా మీరు లైక్ చేయండి అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే అలాగే మీకు తెలిసిన వాళ్ళందరూ కూడా ఈ వీడియోస్ షేర్ చేయండి ఎందుకంటే ఒక మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు తెలిసిన వాళ్ళకి పంపించడం ద్వారా సో వాళ్ళకి మీరు ఒక రకంగా ఒక రకంగా హెల్ప్ చేసిన వాళ్ళు ఉంటారు ఓకేనా థ్యాంక్ యూ బాయ్ బాయ్